friends idu namba channel score max nama inik enna paaka porona 10th of materials oda class so idu vandu nammoda 13th class already namba channel la 12 videos kitta irukku adha ellame romba important ah topics da ungalku kuduthirukka adha ellam paathu unga preparation increase panikonga adha paathu indha video paathina continue video kadaikum so indiki nama paaka pora topic column so idu pudhu topic da so fresh ah start pandravanga kuda indha topic ku kuda neenga first start pannalam but so first na ungalku basic ah da columns pathi indha video la solla pora adukapramma da idhukku ka theories அதுக்கப்புறம் இதுல இருக்க ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் நம்ம பாக்கலாம் போன வீடியோல நம்ம ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாத்திருக்கோம் சோ அது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் சோ அதை பாத்துக்கோங்க கண்டிப்பா அதுல இருந்து கொஷின்ஸ் வர சான்ஸ் இருக்கு அதனால அதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்க சரி வாங்க இப்ப நம்மளோட வீடியோக்குள்ள போலாம் சோ காலம்ஸ் காலம்ஸும் பீம்ஸும் நம்மளுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு வீடு கட்டிருப்பீங்க சோ அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் பீம்னா என்ன காலம்னா என்ன ஜஸ்ட் பார்த்தவங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த சிவில் இன்ஜினியரா நம்மளுக்கு தெரியாம இருக்க இருக்குமா இல்ல சோ காலம்னா வந்து நம்ம பீம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி மேல வந்து நம்மளுக்கு லோட டிரான்ஸ்பர் பண்ணுதோ சோ அதுக்கு கீழே இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் நம்மளோட காலம் சோ அது வந்து நம்மளுக்கு பவுண்டேஷனுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணும் சோ நம்மளோட கான்செப்டே எப்படி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்லாப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்லாப்ல இருந்து நம்மளுக்கு பீம்ஸ்க்குலாம் வந்து லோட் வரும் சோ லோட் வந்து அதுக்கப்புறம் காலம் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும் சோ அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பவுண்டேஷன் வரும் சோ காலம் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு வெர்டிகல் மெம்பர் சோ இதுல இருந்து நம்மளுக்கு கம்ப்ரஸ் லோட் வந்து நம்மளுக்கு மேல இருந்து ஆக்ட் ஆகுது இதே பீம் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு அரிசோனல் மெம்பர் சோ அதுல வந்து நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்போர் லோட் வந்து ஆக்ட் ஆச்சு சோ அதை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா பார்த்தோம் சோ இதுதான் காலம் காலம் இருந்து நம்மளுக்கு கீழே வந்து காலம் வந்து அட்டாச் பண்ணிருப்பாங்க சோ சும்மா உங்களுக்கு ரஃப் பண்ண உங்களுக்கு காலம் எப்படிதான் இருக்கும்ன்ற ஐடியாக்காக இதை நான் வரைஞ்சிருக்கேன் So, அப்ப டெக்னிக்கலா காலம் டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ வெர்டிகல் மெம்பர் ஆஃப் ஏ ஸ்ட்ரக்சர் இல்ல சப்ஜெக்டட் டு வெர்டிகல் கம்ப்ரஸிவ் லோட் சோ இது வந்து ஒரு வெர்டிகல் மெம்பர் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பீம் வந்து நம்மளுக்கு அரிசோண்டல் மெம்பர் சோ இது வந்து ஒரு வெர்டிகல் மெம்பர் இதுல வந்து என்ன லோட் இருக்குன்னா வெர்டிகல் கம்ப்ரஸிவ் லோட் வெறும் கம்ப்ரஸிவ் லோட்னு அவங்க சொல்லல வெறும் கம்ப்ரஸிவ் லோட் சொல்லி இருந்தாங்கன்னா சைட்ல வர லோடு நம்மளுக்கு ஆக்ட் ஆயிருக்கும் சோ மேல இருந்து நம்மள வெர்டிகலா வர லோட் வந்து கம்ப்ரஸிவ் லோடா நம்மளுக்கு காலம் மேல ஆக்ட் ஆகுது சோ இங்க நமக்கு பாக்குறது என்னன்னா ஃபுல்லாமே நம்ம வெர்டிகல் கம்ப்ரஸிவ் லோட பத்தி பாக்க போறோம் அதோட அதோட டிஃபெக்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு காலம்ல என்ன இருக்கு சோ அதனால என்னென்ன கிரைட்டீரியா காலம்ல ஃபார்ம் ஆகுது சோ எப்படி காலம் பிரிக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் இந்த காலம் கான்செப்டே ஓகேவா எனக்கு எனக்கு பிடிச்சது வந்து காலம் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் பிகாஸ் நீங்க பீமும் காலம் கம்பேர் பண்ணி நீங்க எஸ்ஓஎம் படிச்சீங்கன்னா பீம்ல நிறைய இருக்கு காலம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சமா தான் இருக்கு பட் எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அதுல வர ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே ஈஸியா நம்மளுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த கொஸ்டின்ல வந்து நம்மளுக்கு கேட்டே இருப்பாங்க தட் மீன் எக்ஸாம்ல கேட்டே இருப்பாங்க இதே நீங்க பீம்ல வந்து நீங்க அவ்வளோ படிப்பீங்க சோ அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படி எல்லாம் படிப்பீங்க பட் அதுல கேக்குறது கம்மி இந்த காலம்ல நம்ம கொஞ்சமா படிச்சாலும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காவும் இருக்கும் அதே போல நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பா பெருசுக்கோ வெர்டிகல் <laughs> டிஃப்ரென்ஸே ஸோ இது சின்னதாக இருக்கும் இதில் வந்து எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் லோட் அது இன்க்ளைன் கம்ப்ரஸிவ் லோடும் இதை வந்து எடுத்துக்கோ ஸோ எங்க பாருங்க காலம்ஸ் ஆர் சப்ஜெக்ட் டு ஒன்லி வெர்டிகல் கம்ப்ரஸிவ் லோட் நான் ஆல்ரெடி சொன்னல அதுதான் அதே ஸ்டட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஹரிசோண்டல் வெர்டிகல் இன்க்ளைன் லோட்ஸ் எல்லா லோடு கம்ப்ரஸிவ் வெர்டிகல் ஸோ எல்லாத்தையும் அதை எடுத்துக்கிட்டு ஏன்னா அது வந்து ஒரு மெயின் மெம்பர்ல இது அட்டாச்மெண்டாக தான் நம்மளுக்கு இருக்க போகுது ஸோ அதனால அதுக்கு எல்லாத்தையுமே ஆக்ட் ஆகி எல்லாத்தையுமே அது விஸ்டாண்ட் பண்ணும் ஸோ ஸ்டட்ஸ் ஆர் யூஸ் இன் க்ளோஸ் ஆஃப் ஃப்ரேம்ஸ் ஸோ நம்ம காலம் எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு பில்டிங் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்டட்ஸ்னா இந்த ஃப்ரேம்ஸ் அந்த அந்த ட்ரெஸ்ஸஸ் அந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஸ்டட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் காலம் நீங்க டைப்ஸ் ஆஃப் காலம் பிரிச்சிங்கன்னா நீங்க ஷேப்பை வச்சு பிரிக்கலாம் அதுகோட மெட்டீரியல் வச்சு பிரிக்கலாம் நம்ம காலம்னா நீங்க வந்து நம்ம பில்டிங்ல கட்டிருக்கோம்ல ரீன்போஸ்ட் ஒன்லி அந்த மேஷினரி காலம் மட்டும் கிடையாது நம்ம பார்க்க போறது எல்லாமே
தியரி நம்ம தியரி எல்லாம் பார்க்க போறோம் காலம்ல சோ அதுக்கு யூஸ் ஆகிற ரெண்டு டைப்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் ஷார்ட் காலம் லாங் காலம் என்னடா இது ஷார்ட் காலம் லாங் காலம் லாங்கா இருந்தா ஷார்ட் காலம் சின்னதா இருந்தா ஷார்ட் காலம் அதுதான் பட் இதுல நிறைய கான்செப்ட் இருக்கு இந்த லாங் காலம் ஷார்ட் காலம்னால நம்மளுக்கு நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து நடக்கும் சோ அந்த வச்சு தியரிஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்துருக்கு சோ அதனால இந்த லாங் காலம்னா என்ன ஷார்ட் காலம்னா என்னன்றத டீட்டெயிலா அதோட டெஃபினேஷன் நீங்க பாத்துக்கணும் So, it is a column in which the effective length to least later dimension is greater than 12. So, one column is the uh, effective length. Irukho. So, effective length is least later dimension. Uh, number ratio is greater than 12. It is a long column. Adhi, abdi, so, now there is one column. Irukhu. That is the effective length. The ordinary length is the effective length. Na, and in the, in the section and the length is the bending. Vandhi, பெண்டிங் வந்து பெண்டிங் எஃபெக்ட் வந்து ஆகுதோ அந்த மெம்பரை வந்து நம்ம எஃபெக்டிவ் லென்த் அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் ஸோ எந்தெந்த லென்த் எல்லாம் நமக்கு பெண்டிங் நடக்குதோ ஸோ பெண்டிங் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி நடக்கும் ஸோ இந்த சைட்னால ஸோ அந்த லென்த் வந்து நம்மளுக்கு எஃபெக்டிவ் பிகாஸ் அதுதான் வந்து எஃபெக்டிவா இருக்கு மற்ற லென்த் விட ஓகேவா எஃபெக்டிவா வந்து நம்ம பெண்டிங் வந்து அது எடுத்துக்குது ஸோ அந்த எல்லாம் நம்ம வந்து எஃபெக்டிவ் லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ லென்த் ஒன்னு இருக்கும் ஒரு ஒரு காலமுக்கு எஃபெக்டிவ் லென்த் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரெண்டுமே சேமா இருக்காது ஸோ எஃபெக்டிவ் லென்த் நான் ஜஸ்ட் ஓவர்லா சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அதுவே லீஸ்ட் லேட்டர் டைமென்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பாக்கலாம் ஷார்ட் கால பாத்துட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் சோ இந்த டுவெல் சோ கிரேட்டர் தென் டுவெல்லா இருந்ததுன்னா இந்த ரெண்டு ரேஷியோ தட் மீன் எல் எஃபெக்டிவ் லென்த் வந்து எல்இ நம்ம சொல்லுவோம் டி டினா என்ன அப்படின்னா லீஸ்ட் ரேட்டர் டைமென்ஷன் சோ அது வந்து டி இல்ல பி ரெக்டாங்குலரா பி சோ அது இங்க அது அந்த செக்ஷன்ல எதிர்ச்சினதோ அதுதான் நம்ம எடுத்துக்கோம் சோ அதுதான் இங்க டுவெல்ல விட அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க லாங் லாங் காலம்ல நெக்ஸ்ட் வந்து ஷார்ட் காலம்ல இட் இஸ் அ காலம் in which the ratio of effective length to the least later dimension is less than so namalukku theriyum the short column na name le theriyum so and the rendu ratio um namalukku 12 la vida kammiya irukum abindranga short column la so idu ninga kandippa nyabagam vechikkanum so inga epdiya least later dimension edukkadukaga da na varanjirukka column nu namalukku endha shape la vena irukalam so ipo vandu ninga circular eduthukinga direct ah ninga d potu poite irukalam so ipo rectangle na so adula d irukku namalukku b irukku so adula edhu namalukku chinna least later dimension oh adha vandu nam eduthukka so enakku vandu p vandu d ah vida chinna da irukku so adunala ennoda formula vandu enna aguna le by d aagum so sorry that bit b ago so b na namalukku chinna so indha maari da andu nam eduthukom but vand indha maari idu neenga question kandupidikira maala namalukku question kekka matanga just ungalku concept puriyadhukaga da explain pannirken paranga for long columns fail only by bending அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ எப்பயுமே லாங் காலம் ஸோ அந்த மெம்பர் வந்து நம்மளுக்கு லாங்கா இருக்கு கண்டிப்பா வந்து அது வந்து பக்கல் ஆகும் நீங்க என்னதான் நீங்க லோடு வச்சாலும் அது வந்து பக்கல்னா எப்படின்னா ஸோ அது வந்து தட் மீன் இந்த ஷேப்ல இருந்து வேரி ஆகும் தட் மீன் ஃபெயில் ஆகும் அந்த ஃபெயிலர் வந்து நமக்கு பக்லிங்கா இருக்கலாம் ஸோ இப்படி இருக்கலாம் ஸோ இல்லைன்னா வந்து இப்படி இந்த ஒரு காலம் இருக்கா ஸோ வந்து இப்படி ஆகலாம் சோ அந்த மாதிரி ஒரு பக்கல் ஆகுது இந்த அந்த ஸ்டேபிளா இருக்கிறதுல இருந்து நம்மளுக்கு அது வந்து அந்த ஸ்டேபிலிட்டியை வந்து அது விட்டு போகுது ஸ்டெபிலிட்டில இருந்து போகுது சோ அதுதான் வந்து நம்ம பக்லிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே வந்து நான் காலம் எப்படி வரைஞ்சு காட்டுறேன் உங்களுக்கு சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹரிசண்டலா வச்சு பாக்கலாம் சோ அப்போ பக்லிங் எப்படி இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி இருக்கும் சோ அதுதான் நம்ம பெண்டிங் படிச்சோம் சோ அந்த பெண்டிங் தான் இங்க நம்ம பக்லிங் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ பக்லிங் எப்பயுமே காலம்ஸ்ல வரும் சோ இந்த லாங் காலம்ஸ் எல்லாமே பக்லிங் ஃபெயிலியர் சோ பக்லிங்னால தான் ஃபெயில் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அதுவே ஷார்ட் காலம் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஷார்ட் காலம் ஃபெயில் ஒன்லி டைரக்ட் கம்ப்ரஷன் ஸோ ஷார்ட் காலம் ஸோ அந்த ஷார்ட் காலம் நீங்க நம்மளோட லோட் கொடுக்கும் போது அது டைரக்டா கம்ப்ரஷன் நடக்கிறதுனால பிகாஸ் அதுக்கு பக்கில் ஆகுற எஃபெக்டிவ் லென்த்தே கிடையாது ஸோ அதனால என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு ஸோ கம்ப்ரெஸ் ஆயிடும் ஸோ இது வந்து என்ன ஆகுனா க்ரஷ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு இல்லைன்னா சடன் ஃபெயிலியர் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதுதான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இந்த பக்லிங் கம்ப்ரஷன் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் இதே கேட்பாங்க லாங் காலம்ல என்ன நடக்கும்னா பக்லிங் ஷார்ட் காலம்ல வந்து டைரக்ட் கம்ப்ரஷன் நடக்கும் நெக்ஸ்ட் ஷார்ட் காலம் லாங் காலம் நம்ம வந்து மீன வந்து டெக்னிக்கல் அண்ட் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ ஜென்ரலா பார்க்கலாம் த மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராக்டிக்கல் காலம் இன் மேஷனரி வந்து நம்மளுக்கு ஷார்ட் காலமாக தான் இருக்கு கண்டிப்பா நம்ம வீடு கட்டுறது எல்லாமே ஷார்ட் காலம் தான் ஓகேவா பிகாஸ் அந்த நீங்க பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஸோ இந்த ஆர்சிசி எல்லாமே ஷார்ட் காலம்ல தான் வரும் அதுவே ஆஹ
நம்பருக்குதான் இந்த காலம் வந்து அதிகமா டிசைன் பண்ணுவாங்க சோ இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த் வந்து அது நிறைய நம்மளுக்கு தாங்கும் அப்படின்றாங்க சோ இதுவே சடன் கிரஷிங் ஃபெயிலியர் அதான் நான் சொன்னல சோ கம்ப்ரஸ் ஆகுது ஒரு மெம்பர் சோ பக்கல் ஆச்சுன்னா கூட நம்மளுக்கு அது சடனா நடக்காது சோ இப்போ ஒரு பக்கல் ஆகுதுன்னா நம்மளுக்கு அது நம்ம பார்க்கும் போதே தெரியும் சோ பக்கல் அப்படின்ட்டு சோ நமக்கு தெரியும் சேஃப்டி மெஷர் எடுக்கிறதுக்கும் நம்மளுக்கு டைம் இருக்கும் சோ காலம் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுவே நீங்க சடன் கிரஷிங்னா சோ இதுல வந்து எந்த டைமுமே நம்மளுக்கு கிடையாது ஷார்ட் காலம்ல கம்ப்ரஷன் நடக்கும் போது சடனா வந்து டிஸ்மேண்டல் ஆயிடும் நம்மளுக்கு கீழே விழுந்துரும் இப்போ கிரஷிங் நடக்கும் நம்மளுக்கு நிறைய கொஞ்சம் டேஞ்சர் தான் ஷார்ட் காலம் ஸோ அதனால தான் நம்ம ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அதிகமாக வச்சு கட்டுறோம் பிகாஸ் நமக்கு வந்து ஒரு பயம் இருக்கு பிகாஸ் அது வந்து கிரஷிங் பக்லிங் கிடையாது அப்படின்றதுனால ஸோ அதனால தான் நான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எனக்கு அவ்வளோ லோடு தான் வரும் ஆனால் நான் வந்து ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு நான் கட்டிட்டேன்னா நான் பயம் இல்லாமல் இருப்பேன்ல ஸோ அதுக்காக தான் ஸோ அப்படி ஒன்று ஒன்றும் ரிலேட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம தியரி இருக்கு நான் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டிங்ல சொன்னேன் So, short column பத்தி பேசிப்பாரு ரேங்கின் சோ அந்த தியரி வந்து நம்ம ரேங்கின்ஸ் தியரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ ஓகே ஆஹ் இவர் வந்து வெறும் வந்து ஷார்ட் காலம் பத்தி அந்த கம்ப்ரஷன் ஷார்ட் காலம் நடக்கிற கம்ப்ரஷன் பத்தி காலம்ஸ் வச்சு தியரி கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு சோ அது வந்து ரேங்கின்ஸ் தியரி நெக்ஸ்ட் லாங் காலம்னா என்னன்னு பாத்துக்கலாம் சோ ஃபேஸ் பை பக்லிங் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் பக்லிங் தான் என்ன அது வந்து ஒரு பெண்டிங் மாதிரி தான் நம்மளுக்கு காலம்ல நடக்கிற அந்த ஒரு இன்ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டெபிலிட்டியா இருக்க காலம் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி லூஸ் பண்ணும் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்வோம்னா பக்லிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு கிராஜுவல் ஃபெயிலியர் பட் நம்மளுக்கு டைம் இருக்கும் நம்ம ஏதாவது சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எடுக்கவும் நம்மளுக்கு டைம் இருக்கும் சடன் ஃபெயிலியர் கிடையாது ஷார்ட் காலம் மாதிரி அது மீன் கிரஷ் ஆகாது இது வந்து நம்மளுக்கு எப்படி சொல்றது ஒரு காலம் எப்படி இருக்குன்னா கொஞ்சம் நம்மளுக்கு பக்கல் ஆகுதுன்னா நம்மளுக்கு அது நீங்க நோட் பண்ணீங்கனாலே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அது வந்து கிராஜுவலா நடக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பக்கல் ஸோ அப்படியே பக்கலாய் பக்கலாய் தான் அது வந்து நம்மளுக்கு கீழே வந்து ஃபெயிலே ஆகும் டோட்டல் ஃபெயிலியர் பட் பக்கலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது இந்த காலம் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம எடுத்துப்போம் பட் அது வந்து கீழே வந்து கிரஷ்ஷாகி விழாது ஸோ அது வந்து பக்கல் ஆகிட்டே இருக்கும் கிராஜுவலாக டைம் பொறுத்து ஸோ அதனால தான் இந்த கிராஜுவல் ஃபெயிலியர் சொல்லியாச்சு அதே போல இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னடா நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர் கண்டிப்பா தெரியும் ஸ்டீல்ல வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் நீங்க கர்வ் படிச்சாலே நம்மளுக்கு தெரியும் அது டக்டிவிட்டி அதிகம் ஸ்டீலுக்கு சோ அப்போ நீங்க வந்து லோட் வைக்க வைக்க அது வந்து என்ன ஆகும் கிரீப் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு பக்கல் தான் ஆகுமே தவிர பிரிட்டிலா இருக்க மெட்டீரியல்ஸ் மாதிரி நம்மளுக்கு அது கிரஷ் ஆகாது நீங்க ஷார்ட் காலமா பிரிட்டில் நீங்க எடுத்துக்கலாம் லாங் காலம் வந்து நீங்க ஆஹ் ஆர்டினரியா அந்த ஸ்டீல் டைப் நீங்க எடுத்துக்கலாம் சோ டக்டைல் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நெக்ஸ்ட் டிசைன் கிரைடீரியா நம்ம ஆல்ரெடி அங்க டிசைன் கிரைடீரியா சேஃப்டி ஆஃப் ஃபேக்டர் இங்க வந்து என்ன எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னா அதோட ஸ்டெபிலிட்டிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க பிகாஸ் நம்ம ஸ்டெபிலிட்டி தான் இங்க லூஸ் ஆகுது ஸ்டெபிலிட்டிக்கும் ஸ்ட்ரென்த்துக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஒரு அளவுக்கு வச்சுட்டா அந்த அளவுக்கு இருக்காது ஷார்ட் காலம் அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இதை வைப்பாங்க சேஃப்டி ஆஃப் ஃபேக்டர் வைப்பாங்க அப்படிலாம் கிடையாது பட் ஸ்டெபிலிட்டி அந்த ஃபேக்டரை கன்சிடர் பண்ணி தான் நாம வந்து இந்த லாங் காலம் டிசைன் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ நம்ம முன்ன ஷார்ட் காலமுக்கு பார்த்தோம் ரேங்கிங்ஸ் வந்து கண்டு நான் அவர் தியரி கொடுத்தாரு அப்போ லாங் காலமுக்கு ஸோ லாங் காலமுக்கு யாருன்னா யூலஸ் தியரி ஸோ அவர் வந்து இந்த பக்லிங் எஃபெக்டும் இந்த லாங் காலம் அதில் நடக்கிற அந்த லோடு பற்றி அதுலேருந்து வர அந்த எஃபெக்டிவ் லென்த் அந்த ரேடியஸ் ஆஃப் கரேஷன் அதெல்லாம் இதில் வரப்போகுது ஸோ அதை வச்சு அவர் நிறைய ஃபார்ம்லாஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாரு ஸோ அந்த தியரியும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வர வீடியோஸில் பார்க்கலாம் காலம் வந்து ஒன்றுமே இல்லைங்க ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் ஜஸ்ட்டு நம்ம ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் பீமா விட காலம் வந்து நீங்கள் ரிலேட் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா நல்லா மைண்டில் நிற்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் ஏன்னா முன்னே பீம் பற்றி ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு நாலேஜ் இருக்கிறதுனால இந்த காலம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் ஸோ அதனால இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் தவறாம பாருங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் கண்டிப்பா ர
டெஃபினேஷன் கேட்பாங்க ஸோ டெஃபினேஷன் கொடுத்து இந்த லாங் காலமாக ஷார்ட் காலமான்னு கேட்பாங்க நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியல நீங்கள் என்ன எழுதுவீங்க ஷார்ட்டாக இருக்கிறது லாங் அந்த மாதிரி எழுதிடுவீங்க ஸோ அதில் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நெக்ஸ்ட்டு உள்ள கான்செப்ட் தியரிக்குள்ளே போக முடியுன்றதுக்காக தான் இந்த அளவுக்கு டீட்டெயில் சொல்லியிருக்கு இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிடாதீங்க இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஸோ நம்ம சேனலில் இருக்க எல்லா வீடியோவுமே இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக்ஸ் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிவிடுவேன் வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேயே இது இம்பார்ட்டன்ட்னா நல்லா படிங்க இது வேணாம்னு நான் நடத்தும் போது சொல்லிவிடுவேன் ஸோ அதை நீங்கள் ஒமிட் பண்ணி பட் நம்ம கொடுக்குற நோட்ஸ் வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கனாலே உங்களோட प्रिपरेशनக்கு கண்டிப்பா அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ இதே போல ஒரு வீடியோல பார்க்கலாம் थैंक यू